perdón, ahí, cada una en sus países. Todas las chicas de Majonora las extrañamos mucho. Esperemos que vuelvan pronto, las de distintos años, eh, las que están acá, muchas están en Israel, Baruch Hashem, muchas todavía no están en Israel, pero las esperamos de nuevo. Y muchas, las nuevas, las que vengan en estos años, otros años. Así que bueno, esta fue la de, vamos a hacer, eh, vamos a hacer un estudio. La idea es, es hablar de eh, por qué nos hace tanta falta el beta migdash. ¿Está bien? Porque todos estos días, estas tres semanas, tienen que ver con ¿no? las semanas de Tishabea. Y por eso como que son ciertas semanas que hay ciertas leyes de duelo, como que lloramos la falta del templo. Pero a veces no es tan fácil eh, entender por qué nos hace tanta falta. ¿no? Entonces como que a uno le cuesta un poco. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué es lo que extrañamos? ¿Qué? Claro, como nunca lo, lo tuvimos, a veces no, no sabemos lo que, lo que perdimos o lo, o lo que vale todo eso. Bueno, entonces esta es la idea. Está bien la idea de la clase... Tiene que ver con el Betamigdash y qué importante es para el pueblo de Israel el gran templo. ¿Está bien? Si Dios quiere, se construya prontamente el tercer Betamigdash. Eh, si van a haber preguntas, me levantan la manito, ¿está bien? Y contestamos. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, vamos a empezar. ¿Puedo empezar ya él entonces, después de la introducción? Decime. Sí, 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 puedo empezar. Puedo comenzar, perfecto. Eh, bueno, vamos a empezar por el primer, el pasuk más importante en la Torah que nos, eh, nos habla al respecto, ¿está bien? O la primera vez cuando Hashem da eh, la orden. Es una de las 613 misbot, dice así. Beazuli Mikdash, Beyahanti Betoham. O sea, Beazuli y me harán un Mikdash. Esa es la palabra para definir el gran templo. Hay que ver, vamos a ver que el Beta Mikdash tiene varios nombres. Se puede llamar Mikdash, Mishkan, Betashem. Mikdash es como un palacio. Me harán un palacio. O sea, Hashem. Hashem no necesita nada. Hashem es el rey de todo. El rey del universo. Pero los que, nos, los que necesitamos somos nosotros, ¿no? Beazuli y Mikdash van a ser esa casa, en honor a Yem, no porque Yem la necesite, sino porque nosotros la necesitamos, ¿está bien? Ve a su limitado, Bellahanti Betoja, miren lo que dice aquí, y yo voy a habitar, Yahanti, Dios dice, voy a habitar Betoja con ustedes. O sea, vamos a ver cuál es la gran, el gran tema del Betamigdash. O sea, como que Betamigdash viene, obvio, Dios no, necesita, no tiene cuerpo, no tiene forma, no depende de ningún lugar. Todo esto es para nosotros, para que nosotros no, nos hagamos una idea. Y la idea es que, que entender que todo el objetivo es que Hashem esté más con nosotros. O sea, todo el tema del Beta Migdash es sentirnos más cerca de Hashem. Ahora díganme si eso no es de las más cosas más importantes o si no es la más importante. O sea, la pregunta fue... ¿Por qué tendría que llorar la falta del Betamigdash? ¿Por qué es algo tan importante? Vamos a ver a lo largo de la clase, quiero más o menos demostrar, o sea, la primera parte de la clase ver la importancia de esto y después ver también un poquito de la salajot que hay en la Torah de Alpe. Cómo hacerlo práctico, o sea, cómo en la práctica nosotros recordamos, ¿está bien? La falta del Betamigdash en, toda, en todas las situaciones de nuestra vida, o sea, porque es algo tan importante. Obvio, acá no es un tema de pesimismo, ¿no? Porque vamos a ver que siempre tenemos que estar agradecidos y seguro que estamos agradecidos que estamos en Israel y estamos agradecidos que tenemos... Y seguro, no hay duda, que estamos 100% agradecidos. Nada más lo que queremos marcar en la clase es... Bueno, pero ¿por qué? Bueno, entonces ya está. No, ya está, no. Ya está, no, porque el beta migdash todavía no lo tenemos. ¿Por qué es tan importante el beta migdash? Ahí empezamos. Entonces, el primer paso, ¿está claro? Me harán el migdash que sería construir el templo, Bellahanti y Betohan, y yo habitaré entre ustedes. O sea que tener el Betamigdash sería como que, es la manera como que Dios está con nosotros. Y no hay nada más importante que Dios esté con nosotros, ¿no? Todo ser humano quiere estar cercano a Dios. Y bueno, y aquí está claro que el Betamigdash es en la tierra de Israel, y la tierra de Israel Dios se la dio al pueblo de Israel. ¿Por qué? El pueblo, y el pueblo de Israel es el pueblo de ayer. ¿Está bien? Entonces, 
la situación ideal para conectarnos con Hashem es, vamos a ver cómo ayuda el tema del Betamigna. Sí, Esther, estamos en la introducción, pues te escucho tu pregunta. Escucho, pon el micrófono, pusiste la manito, pero sí. ¿Quieres preguntar? Bueno. Bueno, sigo hablando. Si hay, pre si hay pregunta, interrumpime y escucho. Bueno, hasta ahora dije el primer pasuk, el pasuk central. ¿Está bien? O sea, el beta migdash. ¿Está bien? Saludamos a todos. <ríe> eh, viene a, a, a recordarnos que ayer me está con nosotros. Muy bien. Todavía vamos de a poquito. ¿Está bien? Presten atención que esto ya estaba marcado desde el principio. ¿Se acuerdan que Am Israel sale de Mitzrayim? Salimos de Egipto y cruzamos el Yam Suf, ¿no? Muy bien. Si, uno, yo, yo, si yo les preguntaría a ustedes de qué habla la Shirah, el cántico, ¿no? El gran cántico que hicimos cuando pasamos el Mar Rojo. ¿Qué me dirían? Creo que me van a decir, ¿no? Que vimos la grandeza de Dios, el poder de Dios, los milagros, cómo Dios nos salvó de Egipto y cómo Dios destruyó el ejército, el ejército egipcio, ¿no? Creo que eso sería lo central del cántico, ¿no? de la Shirah, pero presten atención, al final, al final de la, de la Shirah, dice, tipo la ley me mata va faja, ¿Eh? el temor va a recaer sobre los enemigos de Israel, Big Dol, Serojá y Demo Kaben. ¿vieron la fuerza de Dios? ¿vieron los milagros que Dios hizo? ¿vieron cómo Dios abrió las aguas del Mar Rojo? ¡Wow! Adia ahora me jadonai, hasta que tu pueblo pase, Adia ahora su canita, tu pueblo, a quien es de quien le pertenecemos, te viemos, vetitaemos, vean la jalateja. Presta atención acá. De repente como que cambia de tema o, o sigue, ¿no? Te viemos, como que Dios nos va a llevar, vetitaemos, ¿está bien? ¿Dónde nos va a, 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 a meter, a, como, a, a sembrar, como que nos va, ahí va, nos va a plantar? Vear en la jalateja. ¿Dónde? En el monte, en el, en el gran monte de Dios, donde vamos a heredar. Está hablando de la tierra de Israel, ¿no? Pero miren, si puede estar insinuando el monte de Jerusalén, Jerusalén. Miren cómo dice. Majón le shibteja, un lugar para habitar. También le shibteja para que a Israel habite, para que Dios le shibteja. Palta, Adonai. Ahora miren lo que dice acá. Mikdash. Oh. ¿Dónde aparece por primera vez la palabra Mikdash? ¿En la Shira? ¿Y qué dice ahí? Mikdash Adonai con Enú y Adeja. Un Mikdash Hashem prepara con sus manos. O sea, Hashem, ya cuando nos sacó de Mitzrayim y ya cuando estamos pasando y se están abriendo las aguas, ya en la Shirá agradecemos a Dios y ya está como el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que después de esto entremos en Israel. ¿Y después de entrar en Israel qué? Que se construya Mikdash de nuevo. Es el Pasuk Yudzain. Está bien del capítulo 15. Mikdash Adonai con Enú y Adeja. O sea que Hashem ya tenía el proyecto. ¿El objetivo cuál es? Sale Israel de Misraim, les entrego la Torah en el monte Sinaí, los llevo a la tierra de Israel, ya está. ¿Terminamos? No. El objetivo es que en Israel viva mi pueblo con el Bet a Mikdash construido. Mikdash Adonai con Enú y Adeja. Y miren lo que dice acá, enseguida. Adonai Bloch. Leo Lambaed. O sea que, ¿cuál es el objetivo del Migdash? El Beta Migdash. Hashem Imbloch. Que Hashem reine. Para siempre. Reina. Aunque lo reconozco, yo no lo reconozco. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se llega a ese objetivo? ¿Cómo se llega al objetivo de proclamar el reinado de Hashem? Cuando Am Israel vive en la tierra de Israel con el Beta Migdash construido. Porque el Beta Migdash, ¿qué es? El Beta Migdash es el palacio. El palacio. ¿Y quién está en el palacio? El rey. ¿Y para qué tiene que estar ese palacio y el rey? O sea que, que el Betamigdash esté construido es como sentir la cercanía de Dios mucho más a nosotros. ¿Se entiende? Es hermosa la idea. O sea, es, es el objetivo de todo. Ahora, la pregunta nuestra fue, ¿por qué debemos llorar la falta del Betamigdash? Porque al fin y al cabo, ese es el top. El objetivo máximo es a Israel, en el es Israel, con el templo construido. ¿Y qué es el templo? La casa de Hashem, el palacio de Hashem, donde nosotros proclamamos su reinado. Al fin y al cabo es el objetivo, ¿no? Dios es el rey del universo. 
Presta atención que Migdaya Adonai con Enuya de Ja viene al lado de la pala, del Pasuk Adonai Imloch de la Madre. Porque ese es el objetivo. Hashem Imloch le da la Madre. O sea, está bien, está bien. hasta aquí. Dos Pesukim vimos. Uno, Beazul y Migdash, Bejahanti y Betoja. Me construirán el templo y yo, ahí dijo Mishkan. Y yo habitaré, Beazul y Migdash, no, Migdash, perdón. Me construirán Migdash y yo habitaré entre ustedes. La palabra Migdash la habíamos encontrado antes. Ya dijo que vamos a entrar en Israel y ahí se va a construir el Betamigdash. Y ya lo dijo todavía, ni siquiera recibimos la Torah. O sea que ya estaba el objetivo, el proyecto. Bueno, ¿vieron que dicen que hay ciertas ideas que fueron creadas antes de la creación del mundo? ¿Se acuerdan de ese? Creo que es un Pirkeabot. Es una misionada, un Pirkeabot que dice como que eh, Dios, había, Dios creó la Torah antes de crear el mundo. Entonces, ¿cómo? ¿Qué quiere decir creó la Torah antes de crear el mundo? Pero cuando crea el mundo se crea todo, ¿no? No, ¿qué? quiere decir que la idea de la Torah es anterior a la creación del mundo. Bueno, cuando dice eso también dice otra idea que es anterior a la creación del mundo. La idea del Mashiach. Dice, antes de crear el mundo, ya Dios había creado la idea del Mashiach. ¿Qué quiere decir? Si todavía el Mashiach no vino. Quiere decir que todo el objetivo, Dios ya tiene un... Como que Dios va a crear un mundo. Y van a haber seres humanos. Y van a haber pueblos. Y va a haber una era que va a ser... Perdón que interrumpa, ¿cómo estás? Bien. Soy Sara. Hola Sara, ¿cómo estás? Lindo escucharte. Muy bien. ¿eh? <risa> Tanto tiempo. Muy bien, ahora vienen las, las alegrías de escuchar las voces de, de todo el año que estuvimos juntos y que ahora estamos un poco más separados, pero bueno, nos encontramos de nuevo. Bien, Sara. Bueno, Sara, estamos explicando la importancia de la falta del gran templo. ¿Por qué es tan importante para nosotros? ¿Está bien? Entonces, dijimos que ese es el objetivo de, del mundo. ¿Cómo? ¿El objetivo del mundo es el templo? No, el objetivo del mundo es un mundo ideal. Y en un mundo ideal... El top, lo máximo es la, el pueblo de Israel viviendo en la tierra de Israel con el gran templo de Dios. ¿Qué, qué es el gran templo? Reconocer que Hashem es el rey. Como que él está con nosotros. Claro, Hashem no tiene cuerpo, no tiene forma. Pero todo simbólico. ¿Qué estaba en el templo al final? En el lugar más sagrado. Más, más sagrado. En el Kodesh Akodashi. Estaba el arca. ¿Y qué, qué había dentro del arca? La tabla, las dos tablas con los diez mandamientos. ¿Y qué dicen en esas tablas? Yo soy tu Dios que te saque de Misraim, no tendrás otros dioses. Ahí está el pacto, el top, el top. Y el top de las diez es esa, que Dios existe, que no hay otro. O sea, que Hashem es el rey del mundo. Esa cercanía, tremenda, tremenda cercanía entre Dios y Misrael, hoy en día no la tenemos. O sea, al no tener el Betamigdash, porque no estamos en el ideal. No digo que tenemos un montón de cosas, pero todavía nos falta lo máximo. Y yo lo quería asociar con la época del Mashiach, porque al fin y al cabo, ¿se acuerdan cuando estudiamos eh, las condiciones para saber quién es el más verdadero? Queríamos estudiar, vimos varias veces, dijimos, una de las condiciones para, para que sea el Mashiach verdadero es que construya el tercer templo. ¿Por qué una de las condiciones es que construya el Betamigdash? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Es todo lo mismo. El Mashiach es la época ideal. ¿No? Y en la época ideal, si no hay templo, no estamos... ¿Qué decís, Esti? Que es el ideal construir. Exactamente. Eh, eh, es el ideal, ese es el, lo máximo. Eso es lo que nosotros queremos llegar. Entonces, es obvio que si no lo tenemos... Muy bien, Esti. Que si no lo tenemos... Eh, eh, es obvio que estemos tristes, porque no tenemos... O sea, de nuevo, cuando yo digo estoy triste por eso, no es que no estoy... Estoy triste y, y vivo en una vida de tristeza, porque, porque obvio que estoy contento que tengo Israel. Seguro, Israel, ¿cómo no voy a estar contento? Oh, estoy contento que tengo Jerusalén, estoy contento que hay tantas yeshivot y tantos lugares para estudiar Torah. Obvio. Eso no quita lo que queremos explicar. La, la clase nuestra es por qué debo sentir que me falta. Si sí, a lo mejor yo no siento que me falte nada, sí, no. Si no sentís que te falta nada es que todavía no estás entendiendo lo que representa eso. Porque eso sí es muy importante. Es como a nivel magia. Es como no entender. Es como, es como decir, ah, igual no me falta nada que no venga el magia. ¿Cómo no te falta? El magia es, es lo mejor. Seguro que falta, seguro que estoy triste. O sea, todavía no estoy contento si no llega a ese nivel. 
¿Se entendió? Entonces tenemos dos pesukim. Ve azul y mixta bechajati betoham. El pasuk de Shiratayam. Y ahora, fíjense que lo decimos todos los días en la mitad, ¿no? ¿Qué decimos todos los días en la mitad? Todos los días en la mitad. Hablamos del tema del Betamigdash. A ver, tenemos una o dos verajot. Vamos a ver. La primera que tenemos es Baruch Atayem, Boné y Yerushalayim. ¿Qué estamos pidiendo ahí? Boné, que construya Yerushalayim. Ahí se refiere a Yerushalayim, la ciudad física o al, tem, o al Betamigdash. ¿A qué piensan? Betamigdash. Al Betamigdash. Boné y Yerushalayim es el que se construye al Betamigdash. O sea que todos los días en la mitad pedimos tres veces por día, está bien, por lo menos, está bien, decimos, Hashem, por favor, que se construya el templo, Hashem, por favor, o sea, claro, ¿por qué? ¿Por qué lo tenemos ahí en los pedidos? Porque es de las cosas más importantes. Y miren, ¿se acuerdan que estudiamos que la mitad tiene tres primeras bendiciones, alabanzas? Después en el medio son todos pedidos. Y al final hay alabanza y agradecimiento. Muy bien. A la pente atención, que en las, en las últimas tres, voy a las últimas tres. ¿Está bien? Eh, las últimas tres verajas. Reche. ¿De qué habla Reche? Vamos a ver Reche. ¿Está bien? Reche, ayer me lo que no ve a mi hija Israel. Utfilatán Que acepte nuestras tefilos. Ve a Sheb a Abodá Lidvir Beteja. Que vuelva el servicio. Dvir Beteja es al Betamigdash. Otra vez que se. Que, que la Abodá en el Betamigdash funcione. O sea que tengo. En la Beraja que estoy agradeciendo y alabando. También hay como. Algo de un pedido acá. Porque. Que vuelva el oficio en el templo. Beishe Israel Utfilatá Mera Beabate Cabel Berrachón. Recibe. Utei la razón también la Abodá de Israel Ameja. Betirzeno. Betejesena en Enu Beshubeja en la Ameja. Le siguió a Berrajamín que me has. ¿Cómo termina? Baruja Tayem Amahasir. ¿Qué es Amahasir? Que devuelve Shejinato su presencia. Lección. ¿Cómo es? ¿Cómo vuelve la presencia de Dios a Zion? Cuando tenemos el Betamigdash. O sea que tener el Betamigdash es como que Dios está más presente. Es verdad que Dios no tiene ni cuerpo ni forma, obvio. Pero tener el Betamigdash es sentir la cercanía de Hashem mucho más. Y si no la tengo, claro que estoy triste, porque me gustaría tenerla. ¿Está bien? Obvio que no es solamente el edificio, porque si está construido el Betamigdash y a Israel no se porta bien, ¿eso de qué vale? Por eso vino la destrucción. Pero la idea, estamos hablando de que ya a Israel, obvio que se porta bien, va en el camino de Hashem y tenemos el palacio de Dios, donde nos conectamos más con Hashem. Claro, eso es, es lo mejor. Entonces tenemos dos verajot, hablamos de dos verajot, Bebone y Yerushalayim y Amahasir Yejinató de Zion, que devuelva su presencia a Zion. Ahora, dice los hajamim, que en el Beta Migdash, esto lo escuché de, de mi rab, Rab Yosef Itón, eh, dice que, que él lo estudia de su tío, ¿está bien? De Jajam Fabur. Dice que en el Betamigdash estaba todo orientado, ¿no? Cuando uno entraba en el Betamigdash. Como que todas las, todo lo que veía lo, lo conectaba con Hashem. Todo. Por ejemplo, estaba, ¿no? estaban, eh, había muchas querubim. Querubim representan los malajim. ¿Y por qué hacer muchos dibujos? Obvio que el malaj no tiene forma, pero representa. ¿Pero por qué muchos malajim? Porque eso es algo más celestial, espiritual. Entonces dicen que mucha gente que entraba en el Betamigdash, bien preparado, bien preparado, hasta podía entrar en Nebuá. ¿Qué es Nebuá? Profecía. O sea, oh, no digo que cualquiera, porque para llegar a la profecía hay que estar preparado. Pero, pero parece que todo en el Betamigdash eh, trataba de hacerte conectarte. Te, te elevaba. Y al fin y al cabo, ese es el objetivo de la vida, ¿no? Elevarnos y conectarnos con Dios. Entonces, ¿Por qué el Betamigdash sería algo tan grandioso? Porque es algo que te ayuda muchísimo más. Es el mejor lugar para sentirme más conectado con Hashem. ¿Se acuerdan en Yom Kippur que Dios le dice a Yoná que tiene que ir a profetizar y Yoná no quiere ir? 
¿Se acuerdan? Entonces ahí el Pasuk dice, y, y Jonás se escapó de, de Dios. O sea, ¿Alguien se puede escapar de Dios? Imposible, ¿no? ¿Cómo uno se puede escapar de Dios? Es imposible. Pero los jajamín, ¿cómo? ¿El qué? Alejandro sí, no cumpliendo la Torah. Claro, está bien, eso sería. Claro, en el caso de Yoná que era, no, no cumpliendo lo que Dios le dijo. Pero, pero ¿se acuerdan que él agarra un, un barco y se quiere ir de Israel en Iafo? ¿No? Agarra un barco y se va. Entonces, bueno, pero eso es unirse físico. Vos de, de Dios no te puedes alejar. Sí, pero, pero, pero se, alejó, se alejó físicamente de Israel, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es alejarse de Dios? Que se tomó un barco para irse fuera de Israel. ¿Por qué? En el Beta, dicen que Yoná había tenido San Ebuá en el Beta Migdash. Y ahí cuando como que quiere escaparse y no quiere hacerlo, pero yo lo que quiero es decir, wow, mira cómo el Beta Migdash tiene que ver con estar con Dios. Y, y alejarte de Dios es alejarte del Beta Migdash. Porque el Beta Migdash era un, una manera de, de, de conexión, no individual, sino nacional. Porque el Beta Migdash era el lugar eh, más sagrado para mi Israel. Cuando vieron que la peralla de la semana... Eh, bueno, en Israel leímos Matot. Ustedes leyeron Pinjas, pero ahora van a leer Matot Masé. Y en Matot Masé eh, viene la tribu de Reuben y Gad y dicen que no quieren entrar en Israel. Dicen, no, nosotros nos quedamos acá. Tenían mucho ganado, les gustó la tierra que habían conquistado. Dicen, nosotros nos quedamos aquí. Entonces cuando, cuando los hajamim critican a Reuben y Gad, dicen que se quieren quedar fuera de la tierra de Israel. Es verdad que la tierra que conquistaron también iba a ser, iba a ser parte de Israel. Pero ¿cuál fue la tierra de Israel que Dios... Eh, ¿Cuál era la tierra de Israel que, que Hashem eligió por excelencia? Del otro lado del Yardén, ¿no? Pasando el río Jordán. ¿Y ellos qué quieren? Quedarse del otro lado. Entonces dicen, eh, muy mal, ¿qué? ¿Prefieren quedarse afuera? ¿Y por qué? Porque tenía mucho ganado. <risa> o sea que le interesaban más los dólares y los, los euros... Que, que, que la tierra de Allem. ¿Y, y, ¿Y cómo terminaron Reuben y Gad? Fueron los primeros que salieron al Galut. Cuando, cuando vino el exilio, porque Am Israel se asimiló, los primeros que se asimilaron fueron ellos. ¿Por qué? Porque estaban lejos del Migdash. El Migdash está acá adentro, ellos están, ellos están afuera. El Migdash está acá. No te conviene estar lejos del Migdash, mejor estar más cerca del Migdash. No porque el Migdash, de nuevo, no es la piedra mágica que me protege, porque ninguna piedra te va a proteger de nada si no vamos en el camino de Hashem, eso ya lo tenemos claro, pero es el lugar donde vamos en el camino de Hashem, hacemos la voluntad de Hashem y nos acercamos cada vez más a él, entonces es obvio que era algo grandioso, muy bien. Ahora, ¿qué había en el Betamigdash? Un montón de utensilios, ¿no? Los Kelim, ¿no? y acá estaba la menorá, estaba eh, el, el altar de incienso, mis viajes que Toret, estaba Yulhan del eje Mapanim con los panes. Afuera estaba el Misbeas donde se ofrecían el altar eh, de cobre, los Corbanot. Y también estaba el Kior para hacer, para lavarse las manos de En el Kole Yakodashim estaba el arca con los 10 mandamientos. Bueno, todos estos Kelim que habían en el Betamigdash también representan un montón de cosas re profundas que nos conectan con Dios. Por ejemplo, el de los panes que representa. Que Hashem es el que nos da la parnasa. Hashem es el que me da el pan. El que maneja el mundo, el que te, el que te me farnés, otja, el que te, el que te, el que te eh, provee, provee, es Hashem. Eso son las, por eso 12 panes por las 12 tribus. Eh, la menorá, que Hashem ilumina el mundo. Hashem, hay quien dice que las, la, la, los brazos de la menorá también representan como los ojos de Hashem. Obvio que Dios no tiene ojos. Pero significa que Hashem, más guía, Hashem ve lo que pasa en este mundo. Hashem cuida lo que pasa en este mundo y si estamos más conectados con Dios, más con nosotros. También tiene que ver con nuestro objetivo, que es iluminar, iluminar al mundo para que todo el mundo vaya en el camino de Hashem. ¿Está bien? La de el altar de los corbanotes de afuera, que representan los corbanotes, el servicio a Dios, que obvio que es más simbólico, porque Dios no necesita ningún sacrificio, pero tiene que ver con estar dispuesto a dar todo por Dios. El del incienso... Es más algo, una, un servicio más adín, ¿cómo decir? Más fino, más, más puro. No hay algo, no, es, no hay animalitos, no hay. Es más un aroma. ¿Está bien? Obvio que también eh, eh, tenía que ver con, con. Era una manera clásica de, de servir a Dios. Y 
Pero lo más importante es el Kodesha Kodashim, donde están los diez mandamientos, ¿no? Y el arca. El arca ese que representa el arca. El arca sería como el asiento del rey. ¿Vieron cuando el rey tiene un asiento? ¿No? Por ejemplo, ¿vieron cuando el presidente, no sé, en Argentina era así antes? Cuando el presidente de, de, iba a hablar por, por televisión, primero que enfocan. Enfocan el asiento, ¿no? Del presidente, ¿no? No hay nada. Y después el presidente entra y se siente. Yo no sé si es así, eso era hace 20 años. No sé si todavía es así. ¿Está bien? Pero, ¿qué representa el asiento del presidente? Hay presidente. ¿Entienden? Eso es lo que representa. Todavía no veo. O sea, ¿qué representa el arca? Eh, 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 el, el, es como el, el asiento del rey. ¿Cómo se dice el asiento del rey? Hay una silla, la silla del rey. ¿Está bien? No sé si hay una palabra. Eh, ¿Está bien? ¿Es donde eso representa? El trono. El trono. Gracias, gracias. Sería el trono. El trono. El trono del rey. Y, y eso representa que el rey está ahí. Que Hashem está con nosotros. ¿Y qué está, y, y qué está ahí adentro? Los diez mandamientos. Ah, ah. ¿Y qué había arriba? Los, los querubín. Los querubín representan los malajín, porque Dios maneja el mundo a través de ángeles, ¿está bien? Por eso cuando uno pregunta, ah, ¿cómo había, cómo ponen forma? Pero Dios no tiene forma, obvio que Dios no tiene forma, eso representa los ángeles, por eso no hay ninguna duda porque eran dos, Dios es uno, no hay ninguna, que Dios es uno es algo básico. Esos dos mala, representan ángeles, ¿está bien? Entonces, Dios, eh, eh, como, y, y entonces, vieron que cuando llevaban eh, el trono, el arca, estaba prohibido llevarla en carrozas, lo tenían que llevar sobre los hombros, los coaní. Es como, como que ese es el ejército, la, 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 las personas, el pueblo que va con Hashem y, y ahí va el mes. Es verdad que el, el, nadie necesita, el rey no necesita que lo lleven, porque Hashem es el que maneja todo. Aquí. Está bien, pero es simbólico, como que Hashem siempre va con nosotros. O sea, sentir a Hashem cercano a nosotros es el objetivo. ¿Está bien? Y... Y de nuevo, ¿se acuerdan que había dicho que esta idea fue creada antes de, antes de la creación del mundo? O sea que la idea de que haya un Betamigdash y el Mashiach y todo, si fue creada antes de que Dios cree el mundo, es que es el objetivo. Y a eso apuntamos. Ahora, al no tenerlo hoy en día, obvio que lo lloramos porque queremos tenerlo. ¿Está bien? Se me fue la lucecita. Está bien, me quedé sin batería por eso. Está bien, pero hay luz. Eh... Eh, ¿Qué iba a decir? Esperen que lo puedo enchufar de otra manera. Esto. Esperen que voy a enchufarlo de otra manera para que haya más lucecita. A ver, segundo. Una así. Y el botoncito. Segunda. poner una más tenue perfecto muy bien entonces eh, hasta acá esperen hasta acá hay alguna pregunta que me quieran hacer se entendió todo el, el, el hilado o sea el, por el, vimos qué lindo que es qué importante que es y por eso nos falta y y por eso estamos tristes que nos falte y hacemos duelo obvio ahora vamos a ver el duelo tiene que ver más con el galut no con... Pero tiene que ver con esto, es la falta de esto. ¿Por qué vino la destrucción y por qué lo lloramos? Porque querríamos que ya, ya esté, que ya mejore. Bueno, eso tiene que ver con que todavía nosotros no mejoramos bastante. Pero ahora voy a ese punto. Hasta acá, lo que dije hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Lindo número, 26. Yema Yem. El nombre. 26 es Yema Yem. El, nom el número de Akadosh Barujú. Bueno, ¿está claro? Si no hay manito, no hay pregunta. Bueno, entonces, ahora sigo. ¿Está bien? Bueno. Eh, iba a decir... Ah, bueno. Ahora, nosotros hemos... Sentimos la falta del Betamic Dash y tenemos días de ayuno. ¿Cuál es el objetivo de los ayunos? El objetivo de los ayunos no es ser masoquista. Ayunemos para, para, hacer, para sufrir. Quiero sufrir. No, no. Nadie quiere sufrir, no hay un objetivo en el judaísmo, suframos. No. ¿El objetivo del ayuno cuál es? El objetivo del ayuno es... Eh, Concientizar. Concientizarnos. Ah, primero. Si todavía no tenemos el beta migdash, si todavía no lo tenemos, es porque todavía no mejoramos. ¿Estamos de acuerdo? Porque si ya hubiésemos mejorado, estaría el beta migdash construido. O sea que todavía no mejoramos. 
si todavía no mejoramos, es que todavía tenemos que hacer Teshuvah. Porque ¿por qué vino la destrucción del templo? Porque nos portamos mal. Si todavía no está construido, es que eso de que nos portamos mal todavía no lo mejoramos totalmente. Porque si ya lo hubiésemos mejorado, ya estaría construido. O sea que el objetivo del ayuno no es masoquista. Hacer sufrir. El objetivo del ayuno es hacer teyuba. Ese es el objetivo del ayuno. Arrepentirse de corazón por cualquier transgresión, en todo lo que sea a nivel nacional. Es, hay una diferencia entre Yom Kippur y estos ayunos. ¿no? Yom Kippur es más a nivel personal, a nivel cualquier pecado que uno hizo. Pero los ayunos de la destrucción del templo tienen que ver más a nivel eh, nacional, a nivel Am Israel unido o no está unido, o por, o, o por qué vino la destrucción del templo, cuáles cuál fueron los pecados que llevaron a la destrucción del templo. Y ahí viene siempre el tema de Sinat Hinam, ¿no? Odio gratuito. Como que todavía falta ese amor gratuito entre Am Israel, en, en no llevarnos mal porque el otro piensa diferente a mí, está bien, o este, este religioso, este no religioso, este... Es, Así, este es asá, este es sefaradí, este es así. No pueden existir esas cosas, esas diferencias. Más que ahora, Baruch, gracias a Dios volvimos a Israel. ¿No? Estamos en Israel. Y bueno, entonces esto, eso de, del exilio de, tendría que desaparecer, tiene que haber unión. Y el unión hace la fuerza. Y si hay unión y a mí se va a estar unido y no va a haber tantas diferencias, obvio que va a ser uno de los puntos que va a ser la construcción del templo. Seguro. Está bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo del ayuno? Hacer teyuba. ¿Qué tiene que hacer cada uno? Pensar en qué tendría que mejorar o en qué estoy fallando, que todavía por eso no tenemos el gran templo. Y en eso que cada uno hace, hace teyuba, ¿está bien? Mejora y si Dios quiere vamos a acelerar la venida del Mashiach. Esa sería la idea. Pero eh, de nuevo, a ver si empiezo mi, mi idea. Me conocen a mí, ustedes me conocen bien. <risa> ¿Saben qué? No hay que ser negativo, hay que ser positivo, motivación, bien, vivir la vida con alegría. ¿Por qué? Es lo que Dios quiere de nosotros. Obvio, eso no, eso no quita, no quita que al no tener lo mejor, hay épocas, sí, de duelo, hay épocas que yo recuerdo lo importante que, me, que nos falta, porque no llegamos al objetivo. O sea, es verdad que tenemos Israel y tenemos Jerusalén y tenemos el Kotel. Tenemos. Pero el Betamigdash todavía no está. O sea que y el Mashiach todavía no está. Estamos muy bien, no digo que no estuvimos bien, Baruch Hashem, en comparación con otras épocas. Pero todavía no llegamos a lo máximo. Y eso es lo que nosotros lloramos. Ahora les voy a mostrar ejemplos de Alajot que nos recuerdan a lo largo del año la destrucción del templo. Está bien, o sea, fíjense que además de, de tener las Alajot de estas tres semanas, porque tenemos un montón de Alajot, ¿no? De cosas que empiezan desde 17 de Tamuz. Cosas que empiezan desde el Rosh Hodesh Ab, ¿no? Que ahí disminuimos en alegría. Cosas que empiezan la semana del ayuno de Tishabel. Cosas que empiezan el día anterior o la, la Seudá, ¿no? El atardecer antes de, de... Está bien, sí, ahí puso Mashiach nivel conciencia. Es verdad, hay que ser concientizado. Tenemos, y tenemos el ayuno y el Tishabel, que es el duelo más grande por las destrucciones de los dos templos. Bueno... Déjenme abrir. Voy a abrir en Rambam. Saben que me, cono, que me gusta mi genetora de Rambam. Muy completo. Súper completo. Y él trae las alajot, en, alajot de Ta'anit. De los ayunos. De la ley de los ayunos. Eh, primero explica por qué hay que hacer ayuno. Dice que hay días que se proclamaron el ayuno. Porque el objetivo es hacer de Yuba. Y si todavía... No se construyó el templo porque todavía no mejoramos. Entonces todavía tenemos mucho por mejorar. O sea que el objetivo del ayuno, el ayuno sería algo físico. Que me, me limito lo material, lo físico, comer, beber, pero para dedicarme a la teyuba, a la conciencia, a concientizarme de la falta del templo y de la teyuba, del arrepentimiento de corazón por cualquier transgresión que, que tenemos. Está bien. Después de eso dice... Bueno, las cosas que se hacen desde que entra, dice, desde que entra Ab, disminuimos en alegrías, está bien. Pero lo más fuerte es la semana de Tishabeab. O sea, la semana que va a caer ese Tishabeab. Este año, para los sefaradim, como cae sábado y se posterga el domingo, como que no habría semana, está bien. Porque la semana sería, si, si cae jueves es del sábado a la noche. Si cae miedo, pero si, si sería el sábado a la noche, entonces como que... Terminó Shabbat y empezó, ¿no? Hubo semana. 
Pero a Shenazema algunos acostumbran igual a hacer todas las alajot de la semana. Aunque caiga así. ¿Está bien? Y bueno, y ahí tenemos cómo, cómo se ve ese duelo. Eh, que uno no se puede bañar, que no puede lavar ropa. ¿Está bien? Eh, eh, son ej ejemplos. ¿Está bien? A ver, lo leo. Azul es aper, no se puede cortar el pelo. ¿Está bien? No se puede afeitar. No, se puede, no puede lavar ropa, no puede bañarse. Eh, está la costumbre de ya no comer carne. Hay quienes empiezan ya desde Rosh Hodesh, y hay quienes de... Pero, ¿qué son todos estos ejemplos? O cosas que se hacen para, para que... Obvio que son cosas materiales, pero para que yo sienta más eso que me falta. ¿Está bien? Eh, todo el tema de no puede haber una orquesta, ¿no? Una, algo, música grande que normalmente trae felicidad, pero hasta de duelo no se puede. Bueno, ahora quería mostrar algunas alajot que no son tan conocidas. A ver si llego a las alajot que no son tan conocidas. Miren esta. Desde que se destruyó el Betamigdash, Tignu Jajamim Shayu Brotoador, decretaron los Jajamim de esa generación, Shem Bonim Leolam Viniam Esuyad o Mejuyar que vinieran a Melahim. No se puede construir una casa bien completa. El ataj beto betit besad besid umeshayer mekom amalama. Hay que dejar 50 centímetros por 50 centímetros sin construir. ¿Sabían esto? O sea, que, ¿qué pasa? Que a veces uno, uno compra y ya está, con, ya está terminado. Entonces ahí hay una laja. Si estoy obligado o no estoy obligado a, a sacar. O, o, o sea, la idea es que si yo construyo una casa, no la construyo completa. ¿Por qué? Porque no puede estar mi casa construida completamente si el templo no está. Y por eso hay que dejar 50 centímetros por 50 centímetros cuando uno entra en la casa para que se vea que está sin terminar. ¿Para qué? Para recordar la destrucción del templo. Miren qué, qué, qué lindo, lindo. Obvio que es triste, pero ¿cómo decimos? No puedo decir, ah, yo tengo mi casa y ¿qué me importa? No, no, ¿qué me importa? No. Te importa y te debe importar. Tu ca la casa de ayer no está. ¿Se acuerdan que como que Shlomo David Amele que estaba construyendo su casa también? ¿Y qué? ¿Y la casa de Dios no está? ¿O yo lo muevo a Mele? No. ¿Qué? ¿Está, ¿Está mi palacio y la casa de Ayem? No. Antes que todo, la casa de Ayem. No. Muy bien. Lindo. O sea, la lajada es que hay que dejar 50 centímetros por 50 centímetros sin, en el reboque, como que sin poner todo y pintar, sino hay que dejarlo en, en, como en construcción. Muy bien. Esa es una lajada para recordar la destrucción del templo. Otra. Itkinu, Shaoré Shulhan, miren esto. Ese no es tan conocido hoy en día. El que prepara la mesa, hay, tiene muchos invitados y él les prepara la mesa para todos los invitados. Me hacer mi menú meat. La azul segura de Orgim, me hacer mi menú. Deja un lugar de la mesa vacío. No puede estar llena. ¿Por qué? La destrucción del templo. Me hacer mi menú meat, tu manía macón panuy. Un lugar vacío sin poner el plato, el cuchillo, el tenedor. No. ¿Está bien? Arreola te llamo. ¿Para qué? Para que se vea que la alegría no es completa. Porque te hiciste una seuda, que fue un casamiento, algo, todos completos, todos felices. ¿Eh? No. La alegría no es completa. Tercera. Tercer caso. Que ya y ya vos esta chitima, ¿qué se? Miren. Una mujer tiene joyas, ¿no? Tiene sus joyas. Entonces, en un momento lindo de tu vida, en una fiesta, en un casamiento, en los golomertos, una, la mujer le gusta vestir sus joyas. Dice, cuando su, una mujer se pone sus joyas, sus adornos de, de plata y oro, me salieron mi mi minera taxit, se no es vaem que de hielo y taxit chalen, que alguna de las de los alguna de las joyas no se la ponga, no, porque me quiero poner todas, no, todas no, el beta mientras todavía no está construido, oh, ¿eh? no es tan conocida esta laja también, ¿eh? que hay que dejarse, no se puede adornar completamente, tiene que dejar algo sin usar, puede usar una, puede usar otra, pero no todas. Y cuando un novio se casa, ¿está bien? Ahora primero hay una que esta no es tan conocida. Últimamente vi en algunos casamientos que lo están haciendo. Lo que a Efer, mi cleve no te enverrolló. Agarra como unas cenizas y, y las pone en su frente. Como para recordar la ceniza de la destrucción del templo. Esta no es sabida, ¿no? La que es sabida, que todos me van a decir cuál es. Romper el vaso. El vaso, romper la copa. Eso, romper la copa, eh, sí, es lo que eh, se sabe. ¿Está bien? Pero... A veces también en eso hay que prestar atención, porque viste, porque vieron que rompen el vaso y te dicen, ¡más alto! Y como que relacionan la ruptura del vaso y más alto, el casamiento, pero no, no. 
El más alto sí, tiene que ser antes. Que, que a veces se confunde se, porque justo eh, con claro, la ruptura del, del vaso. Claro, la ruptura del vaso es, es justamente para en lo triste. Por eso hoy en día vienen muchos cantantes ponen una, una música más melódica y todos cantan, pero más, claro. más. Ahí está bien, está bien. Y eh, está bien, bien, bien el otro día un casamiento de así que me presté atención, yo no había prestado atención que, que también, que no, no entraban en ese problema. Por eso lo hicieron antes, como que hicieron. Eh, Siempre la ruptura de la copa es al final de todo. Y ve que le hicieron la ruptura de la copa más temprano, antes. ¿verdad? Para que no haya esa confusión. O sea, ahí se recordó y después se siguió con el casamiento. Y bueno, más alto para el casamiento, perfecto. Pero no más alto que se rompió la copa. Porque romper la copa es la destrucción del templo. Ahora, hay algunos que hacen esta costumbre que trae Rambam de que ponerse cenizas un poquito. La... ¿Por qué aquí? Porque ahí se pone el tefilín. El tefilín es como la corona. Y ahí como... ¿Por qué hay una costumbre en Tillabeab a veces que no se viste el tefilín? Porque el tefilín es, la, eh, porque es el de duelo. ¿Por qué la persona que está de duelo el primer día no viste el tefilín? Por eso, el tefilín es, es una corona. Muy bien. Eh, dejó el elba de Barín que del Liscor. Y todas estas cosas que dijimos son para recordar eh, que no tenemos el Betamigdash construido. Shenemar y Mishkaj Jerusalén, Tishkaj Yemeni. Si yo me olvidase de Jerusalén, que, que me olvide de mi. ¿Entienden? ¿Qué quiere decir? Que me olvide de mi diestra. Tu diestra, diestra es la mano fuerte que uno tiene. Y con la mano fuerte uno hace las cosas automáticamente. Entonces, así que, que nunca pase que me olvide, porque si me olvido de Yerushalayim, es como que me olvido de, de mi diestra. Es como, es lo, es, lo, es, es lo parte mía. ¿Está bien? Es como lo más mío que tengo. Entonces, si me olvido de Yerushalayim, como que me olvide de mi diestra. ¿Está bien? Tilbak le shonen ejiki, imlo eskereji, imlo ale Yerushalayim al rosh simfati. O sea que hay que, siempre en el Rosin Hati, siempre por encima de todo Yerushalayim. Y si hay una fiesta o algo, siempre se hace algo para recordar que el Betamigdash no está completo. Bejen Gasru, dice Rambam, decretaron que no se toquen instrumentos de música. Bekol Minesemer, Bekol Mashminekol, Shershir, por la destrucción del templo. Esto hasta hoy en día es muy difícil, porque estar sin música es... Es algo muy difícil, pero en verdad había una que será, había un decreto, en principio, que, que, que no... O sea, puede haber música en un casamiento, o puede haber música en una fiesta grande, importante. Pero si no es así, como que estaría prohibido que haya un show de música. Es difícil, ¿no? Porque hoy en día, bueno, la gente necesita la música para elevarse, para, para no sé, en contra de la depresión. Pero, en verdad, en principio, de acá viene la alajada de no escuchar música. Rambam no trae, no lo trae por, la trece, por las tres semanas, o, o en el, lo trae como que en principio sería todo, hasta que no se construya la vitamidad, pero es muy difícil, ¿entiendes? Es como que fue un decreto muy fuerte, que no, como que con los años perdió la fuerza, porque era muy difícil, me imagino. Pero hay quienes, ¿está bien? O sea, como, de nuevo, concierto puede haber, siempre que sea con un motivo. Si el, motivo, si el motivo es casamiento, sí. Si el motivo es una fiesta, un brimilá, un marmisba, sí. Pero sin motivo, como que estaría prohibido. Bueno, sigo. Eh, después decretaron sobre... Habían unos... Los jatanim, los novios, se ponían una corona cuando se casaban. ¿Eh? Algunos dicen, eh, ¿por qué no le dan el anillo al novio? Está bien, el anillo es el novio a la novia. Pero había como una corona que se ponía en los novios. Gasrúa la tarot jatanim, ya no la dijo. Y decretaron que desde el momento de la destrucción del templo, no se los pongan más. ¿Está bien? Genema. Muy bien. Y las últimas. Vamos a las últimas, a la hot que tenemos aquí. Dice de cuando uno eh, ve. Esta es muy difícil. Hoy en día se hace, pero uno llegaba a Yerushalay, ¿no? Entonces cuando llegaba a Yerushalay, como que estaba todo destruido, porque no estaba Yerushalay. Y ahí estaba el lugar donde tenía que estar el Betamigdash. Entonces una persona que llegaba ahí, se rasgaba la prenda, como de duelo. ¿Está bien? Hasta hoy en día muchos, cuando la primera vez que llegan al cótel, ¿está bien? Como el Betamigdash no está construido, se raga la prenda. Lo que pasa es que hoy en día es difícil, porque uno cuando llega al cótel, ¿cómo llegan al cótel? Más felices y... ¡El cótel! A pesar que el cótel no es el templo. El cótel es la pared de contención. O sea, no tendría la que duya. La que duya es el Betamigdash. Eso es una pared para, para sostener el piso. Pero es lo que nos quedó. Entonces, como es lo que nos quedó, cuando uno llega a Israel y va al cótel, está muy feliz. Por eso es difícil esta alajá, porque esta alajá es como que estás, estás triste. Bueno, yo entiendo que 
cuando se decretó esto, era porque vos veías todo desolado. Entonces vos entrabas en Israel y veías todo desolado, y ahí estaba el Betamigdash y era muy triste. Y bueno, pero los también decretaron, por eso normalmente, muchas veces, mucha gente, cuando la primera vez que llega al cótel, se rasga la vestimenta. Y esa vestimenta no se, no se puede coser, no se puede, por, por duelo. Pero, de nuevo, está ese punto que hoy en día, gracias a Dios estamos en Israel, gracias a Dios hay mucha Torah, de nuevo, es lo bueno que tenemos. Pero hoy estamos hablando, pero, pero, pero el templo todavía no está. ¿Está bien? Eh, termina de Ramas la Salajot con una laja muy linda. Dice, todos estos ayunos, acuérdense, 10 eh, de Tebet, eh, el sitio, no. Vamos de nuevo, ¿cómo fue? Sí, 10 de Tebet, el sitio, 17 de Tamuz, la destrucción de las murallas, Tishabeab, la destrucción del templo, y 3 de Tishre, lo único que quedaba, son Gedalia, que había un pueblo un poquito de Yudim, también se salieron al exilio. O sea que todos estos ayunos tienen que ver con la destrucción del templo, dice. Colatzomota elu atidim levatel. Todos estos ayunos en el futuro se van a anular. Le yemota masías. ¿eh? ¿Por qué? Porque yemota masías tiene que ver con el betamigdash, es lo que dijimos. Cuando venga el masías, esos ayunos no se van a hacer más. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ya va a estar construido el templo. ¿Y para qué hacemos? Y bueno, no, seguí, seguí recordando que alguna vez se destruyó. No, porque yo no, no es un tema de masoquista, de nuevo. No tengo que recordar que se destruyó porque, para recordar que se destruyó. Algo nostálgico, no. No, tengo que recordarlo para mejorar. Y si hago Teshuvah y mejoro y se construye el templo, ya está. Genial. Entonces, cuando venga el Mashiach ya no va a haber más esos ayunos. Veloz, el Ayema Tidim y Otiom Tov. No solamente que no van a haber ayunos. Se van a convertir en días festivos. ¿Cómo? ¿Un día que era triste es un día festivo? Imagínense, el, el, el 9 de A va a ser un día de fiesta. ¿Un día de fiesta? ¿No es verdad? Bellemesa son besimjá. Días de fiesta y alegría. Para, primero vamos al Pazuk. ¿Dónde dice eso? Lo trae Sejaría. Profeta Sejaría. Ko amar Hashem. Así dijo Hashem Tsebaot, el rey de los ejércitos. Soma Revi, el ayuno del cuarto mes. Soma Hamishi, el ayuno del quinto mes. El cuarto mes sería 17 de Tamuz. El quinto mes sería... Eh, 9 de A. Soma Shevi, séptimo de sería 3 de Tishre. Betsoma Asiri, el 10 de Tebet. Y el Ebet Yehudá va a ser para la casa de Yehudá Lesazón Besimha, día de alegría y fiesta. Bele Moadim Tobim, días de fiesta. Eh, eh, Moadim, fiestas de, eh, buen, lindas. Beaemed de Ayalome Abu, miren qué lindo el paso. Y la verdad y la paz amarán. Acá, varias cosas. Uno, ¿por qué van a ser días de fiesta? Porque ya el Betamidas está construido. Y si el Betamidas está construido, significa que mejoramos. Entonces, ¿cómo no voy a estar contento? Entonces ya no, no hay duelo. El Betamidas no, no, no está destruido, está construido. Entonces estoy contento. Segundo, Emet ve Shalom e Abu. Miren cómo definió toda la Torah en dos palabras. Emet y Shalom. Hermoso, me parece. Emet y Shalom. La verdad, Dios, la palabra de Hashem, contacto con Hashem. Shalom, armonía. El hombre al prójimo, unión, son los dos objetivos. Emot y Shalom e Abu. Hay que amar a Emot y Shalom. Son los dos, las dos palabras que para mí definen el objetivo de la vida. Eh, ser sabio y ser bueno. Sabio, que duya, santidad, conexión con Dios. Bueno, buena persona, relaciones humanas, llevarnos todo bien. Es el objetivo, ¿no? En la época del Mashiach, todos nos llevamos bien y hay más conocimiento de Dios. No hay guerras, no hay problemas, no hay enfermedad, todos conectados con allá. Y otra cosa más que me, me parece interesante. Esto lo dice Sejariana, ¿no? Juan. La pregunta es, ¿qué pasó cuando se había, se había destruido el primer templo? Después se construyó el segundo. Cuando se construyó el segundo, ¿hacían ayuno o no hacían ayuno? El 17 de Tamuz, porque si el templo estaba construido. Entonces, no, no hacían ayunos, porque ya teníamos el templo, ¿entienden? Pues, o sea... Como que esto ya, no solamente, ya pasó en cierta época, esto ideal va a ser en la época del Mashiach, porque ahí es el Betamigdash para siempre, el tercer templo. Pero como que hubo un tiempo ya que esos ayunos se anularon temporalmente. 
porque que iban a hacer ayunos si ya estaba construido el templo. ¿Está bien? Entonces no se tenía, eran días de fiesta. Interesante, ¿no? Muy bien. ¿Qué vimos aquí? Resumiendo. Eh, obvio que tenemos que recordar el templo y sufrir porque no lo tenemos. Eh, y, y querer y pedir a Yem que se construya. Y tiene que ver con el Mashiach. Tercer templo y Mashiach vienen unidos. Acuérdense, eso, una de las condiciones para demostrar que el Mashiach es Mashiach verdadero es que tiene que construir el tercer templo. No digo que él consuma, sino que él, él, él en su época, cuando está él, él maneja, él maneja, él manda, él, ¿está bien? Se, se, se construye el templo. Esto es una, una de las condiciones para demostrar que él es el Mashiach. Y, de nuevo, siempre remarco, no es que no estamos contentos con lo que tenemos, porque, como escuchábamos el otro día, dio una clase, Rabio Sesbitón estuvo en Israel, dio una clase en Catamón, muy linda, la, la subí al canal si quieren verla, y él decía algo muy lindo, que, que hoy en día, en comparación con si alguien estudia historia, ¿no? la Inquisición, el Holocausto y otros, el exilio que tuvimos, hoy en día estamos en un país de maravillas, muy cerca, Magira. obvio no, todavía no, pero Baruj Hashem tenemos... ¿Cuánta gente estudia Torah hoy en día? No sé si hubo históricamente tantos números, no sé si en calidad, dejen calidad, pero el número de personas que estudian Torah hoy en día es gigantesco. Tantas yeshivot. No, fue, no era normal que siempre habían cientos y miles de yeshivot. No, era, no se piensen que siempre en el pasado habían cien, cien mil yeshivot. No, no, no era normal. Había siempre los que estudiaban, pero la mayoría trabajaba. Era así. Hoy en día hay un montón de estudios. Tenemos Israel. Baruch Hashem, cualquier yudí puede venir a Israel, vivir en Israel, hasta tiene más, más derechos y, y lo ayuda. ¿Qué más? No, es una bendición total, obvio. Pero dentro de esa bendición total todavía no llegamos al top, al objetivo, que es esa cercanía con Dios a través del Betamigdash. Así que, esta sería la conclusión de la clase. ¿Tienen alguna pregunta, chicas? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? O saludarnos. Bueno, se mantuvo el número 26, número bueno, el número 26, Yema Yema, sí. Yema Yema hasta el final. O sea que todo lo que tuvo que ver con la clase, que esa Yema está con nosotros, Baruch Hashem, como que está en el numerito, ¿está bien? ¿Está bien? A Yema está con Am Israel, muy bien. Bueno, eh, entonces a él agradecerte, y a él quiere decir palabras, Dios, escucho. Gracias, Raúl. Antes que nada quería, bueno, vi que se incorporaron eh, alumnas, exalumnas y amigas, les mando saludos, las extraño. Eh, le, le quiero agradecer al Rab, la verdad que estuvo muy bien en la clase, nos estamos preparando, eh, de a poco nos vamos preparando y concientizando sobre todo. Y bueno, me eh, sale vamos a seguir con, con eh, Shiurim, estamos organizando para que... Eh, puedan acceder también online, eh, eh, por lo menos semanalmente. Y eh, bueno, como les comenté, eh, ya estamos eh, por empezar de nuevo el programa de LUL, así que si conocen amigas que estén eh, interesadas, hay, hay dos becas disponibles, eh, gracias a Autoren, que, que quiere hacer posible que, que dos chicas estudien en, en el LUL y se preparen para los Javier. Así que ahí dejé mi número de teléfono por si necesitan algo. Y, eh, eh, me alegra mucho verlas, algunas no, no están con cámara, pero eh, la verdad que me alegra mucho volvernos a, a ver para estudiar todas juntas. Así que, beso a Tayem, eh, nos estamos viendo pronto. Y, y bueno, que, que sigamos, pre, sigamos eh, preparándonos para, para Tillabea y que tengamos conciencia y que la Tayem. Eh, no tengamos que ayunar. Muy bien. Muchas gracias que se construya el templo. Saludos a todos. Siempre se dice son cal, ayuno fácil, pero son y ahí, beneficioso. Con Teyuba y todo lo mejor. Muchos saludos. Gracias, Gracias, Gracias. Saludos, saludos. Las esperamos todos aquí. Bueno, Judaimon vivo. Espero que les haya gustado la clase. Ahora, bueno. Hasta aquí. Saludos a todos. A ver, quedó trabadita. Queda trabadita. Saludos.